Muy buenos días, lunes 14 de diciembre del año 2020. Esta es la información, parte de lo que tendremos. Las tormentas de nieve provocaron el cierre de una autopista por 12 horas. Algunas personas se quedaron sin energía eléctrica. Este lunes todavía hay condiciones eh, un tanto peligrosas para las carreteras del área de Tulsa. Operativo para distribución de la vacuna del coronavirus en Oklahoma. Hay buenas noticias, se van a ver más dosis finalmente para los meses de diciembre, este que vivimos y enero. En Tulsa están buscando que los desarrollos alojos por no pago de rentas sean un poco más equilibrados para los inclinos. Le contamos de qué se trata. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Muy buenos días, muchas gracias por el favor de su compañía. Soy Nelson Moguel, le invito a que se quede conmigo los próximos minutos para que eh, veamos juntos la información más importante acontecida sobre todo a nivel local. Le cuento que este sábado que pasó se llevó a cabo el tradicional desfile navideño de Tulsa en el downtown. Es organizado en los últimos años por todo. Es toda una un, un método de, de organización de eventos muy bueno que se hace año con año. En esta ocasión parecía que se iba a cancelar por, por las precauciones del coronavirus. Sin embargo, los organizadores decidieron transformar el concepto ahora a una especie de modalidad drive-thru los asistentes manejaron por la calle Boston desde la calle 8 aproximadamente hasta la Main Street, disfrutaron ahí de personajes y exposiciones varias autoridades participaron con sus respectivos eh, pues en este caso no fueron carros alegóricos fueron más bien espacios eh, de, eh, de entretenimiento algunos repartieron regalos ahí los automovilistas desde la comodidad de su vehículo pudieron admirar este tradicional desfile navideño de Tulsa, afortunadamente pues no se perdió la tradición muy, eh, muy eh, emotivo este desfile y las familias pudieron disfrutar ¿Qué tal el domingo? Que el domingo amanece con nieve aquí en el área de Tulsa. Eh, ayer disfrutamos un amanecer blanco casi durante todo el día. Se, perci se percibió en el área de Tulsa una nevada constante que nos regaló pues para muchos que amamos este paisaje blanco. Hermosas postales a lo largo del día. Ahí se vieron las familias, este, pues salieron a disfrutar los niños, a armar los muñequitos, los muñequitos de nieve nieve y toda la, la cosa por supuesto el paisaje invernal que nos regaló el domingo de Tulsa pero por supuesto pues esto trae algunas complicaciones se reportan que hasta 3600 usuarios de energía eléctrica perdieron ayer el servicio durante el día pudo haber sido provocado por las tormentas invernales esto lo reportó la empresa Public Service Oklahoma se estimaba que para la noche eran ya solamente algunos cientos de usuarios los que todavía no tenían el servicio se comprometieron a que esta mañana ya debía estar restablecido también se reportaron algunos accidentes por ejemplo ambulancias EMSA dio un reporte preliminar el día de ayer donde dijo que atendió 53 accidentes de tráfico insisto esto era hasta el domingo paramédicos también atendieron llamadas de personas eh, que se resbalaron 57 personas se resbalaron 33 de estas tuvieron que eh, requerir ser transportadas a un hospital tenga mucho cuidado porque pues las condiciones de hielo negro a veces pueden ser eh, traicioneras a la hora de dar un mal paso. Oiga, y una autopista, la autopista Tur, eh, Turner Turnpike, esto allá cerca del área de Zapulpa, tuvo que ser cerrada luego de que al parecer la nieve venció algunos cables de luz, los cuales cayeron en la autopista impidiendo el paso de vehículos. Casi prácticamente 12 horas estuvo cerrado al tráfico de vehículos pesados y es que pues trabajadores de la empresa de electricidad Gas and Electric and Shawnee llegaron poco después de las 6 de la tarde pero no pudieron comenzar a trabajar de inmediato hasta las 7 porque hubo que cortar el, la electricidad para evitar eh, pues un accidente pues cientos de personas tuvieron que esperar ahí esas 12 horas hasta que se logró reabrir la circulación la patrulla de caminos pudo hacer una, un pequeño camino pero únicamente pasaban vehículos pequeños además de esta demora se reportó que un tráiler se habría chocado contra una de las líneas de electricidad caídas, pero afortunadamente, o contra uno de los postes, más bien, afortunadamente el conductor salió ileso. Así las cosas ayer, ya para esta mañana se reportaba 
aperturada en su totalidad la autopista Turner Turpin. Algunos incidentes de tráfico que se siguieron reportando durante la tarde de ayer domingo, la noche del domingo, la madrugada de este lunes. Por favor, maneje, trate de manejar con precaución. Todavía había condiciones, todavía hay condiciones de hielo. El pronóstico de este lunes indica que a lo mejor las temperaturas lleguen hasta los 40, lo que sería por encima del punto de, de congelación. Eso y un poco ayudado con el sol podría ayudar a derretir ya el hielo y la nieve en las orillas de las carteras. Esperemos que así sea. Trabajadores de la ciudad de Tulsa estuvieron eh, pues dándole a marchas forzadas el día de ayer para esparcir la sal y levantar la nieve, sobre todo en las principales vías de comunicación. Como siempre, pues las calles pequeñas son las que no tienen este servicio o no se da abasto el equipo de trabajo de obras públicas de la ciudad pero afortunadamente la mayoría de las autopistas ya permanecen limpias sin embargo la invitación como siempre es a que usted maneje con toda la precaución del mundo y hace rato platicábamos aquí fuera del aire con mis compañeros de que apenas cae nieve las clases se suspenden, no estamos acostumbrados realmente a convivir tanto con el clima invernal las escuelas públicas de Bixby han anunciado que los edificios de todo el distrito van a estar cerrados hoy lunes debido a la nieve los estudiantes iban a seguir clases a través del aprendizaje a distancia que por resto de la pandemia pues ya estaba establecido ¿Qué, qué pasa en Broken Arrow? Broken Arrow también canceló sus clases presenciales hoy lunes debido a la nieve los estudiantes de todos los grados van a continuar teniendo sus clases de forma virtual a través del aprendizaje a distancia escuelas públicas de Jinx también cierran hoy debido a la nieve no tuvieron clases presenciales todas sus actividades y eventos deportivos programados para hoy están automáticamente cancelados escuelas públicas de tulsa que no tenía que no tiene clases presenciales pero si sí algunas actividades en sus edificios pues dice que no no suspende las actividades pero sí anuncia algunos algunos cambios para hoy por ejemplo escuelas públicas de tulsa le dice a su personal que los maestros podrán enseñar pues de forma remota las clases hoy deberán continuar en línea según lo programado las oficinas del distrito de escuelas públicas de tulsa van a abrir a las 10 de la mañana el personal tendrá dos horas de pues de retraso para poder llegar a sus oficinas en comparación con su horario habitual le piden a los empleados que si no pueden presentarse a trabajar que se comuniquen con su supervisor que avisen a los padres de familia les dicen bueno las clases continúan el horario de comida sí va a cambiar no va a ser a las 12 sino va a ser a las 2 de la tarde también los servicios denominados móvil mills eso que entregan comida en los autobuses eh, así las cosas en las escuelas públicas de de las escuelas del área que tenían algunas clases eh, presenciales cierran escuelas públicas de Union no es la excepción escuelas públicas de Union dice que debido al clima invernal, a la nieve todos los estudiantes van a aprendizaje a distancia hoy a las 10 de la mañana comenzarán las clases en Union vía virtual esto incluye también a estudiantes de educación especial que están trabajando desde casa ya no hay clases para ellos se aconseja a los estudiantes de Union que comiencen el aprendizaje en línea a la clase que normalmente tienen programada a las 10 escuelas públicas de Union dicen que sus comidas para recoger estarán disponibles en los sitios habituales y en las paradas de autobús a partir de la una de la tarde todo el personal de apoyo y administradores y maestros que normalmente trabajan en, en oficinas en Union se van a presentar a trabajar a las 10 de la mañana también al personal que no pueda o que decida no presentarse se les pide que presenten una licencia disponible así las cosas de las clases por la nieve la mayoría suspendidas en las escuelas que todavía tenían clases presenciales suspendidas presencialmente todos deberán irse al aprendizaje en línea. Oiga, vamos a hablar de las vacunas del coronavirus. La vacuna del coronavirus estaría llegando a Oklahoma en los próximos días, tal y como han anunciado las autoridades previamente. El Departamento de Salud de Oklahoma informó que hay eh, nuevos beneficiarios, por así decirlo, o nuevas, nuevas eh, personas que van a tener prioridad para recibir la primer, las primeras dosis de vacuna que estén llegando a Oklahoma. Por ejemplo, el Departamento de Salud dice que ahora para médicos, técnicos médicos de emergencia y personal de las farmacias CVS, CVS y Walgreens van a administrar la vacuna de coronavirus a centros de atención a largo plazo, es decir, a los asilos, 
a quienes reciban la vacuna primero. El comisionado estatal de salud dijo que, la, que esta adición se debe en gran parte a que hay buenas noticias, pues ahora el Estado tiene planeado recibir 10, eh, 166 mil dosis de vacunas para fines de este mes de diciembre, frente a una estimación inicial que se hablaba de solo 43 mil. Se van a recibir más vacunas de las anticipadas, van a llegar cantidades mayores a lo esperado y por supuesto pues eso hace cambiar el plan estatal de vacunación. Otros que ya son los primeros en la línea para la vacuna son, pues por supuesto, trabajadores de salud, proveedores de atención a largo plazo, los que trabajan en los asilos y los residentes de los asilos, bajo un plan que según el Departamento de Salud Estatal es consistente con pautas federales establecidas por los CDC, los Centros de Control de Enfermedades. El Departamento de Salud espera un primer envío de 33.150 dosis de la vacuna de Pfizer para pasado mañana miércoles, otros 38 mil aproximadamente una semana después, se esperan envíos de eh, 60 mil, 66 mil de la vacuna moderna alrededor del 23 de diciembre, seguido de un envío de 29 mil 200 dosis. Recuerden que hay algunas vacunas que tienen que administrarse en dos aplicaciones, aproximadamente una semana después este, llegarían las 29 mil 200 dosis, así las cosas con plan de vacunación. Ayer observábamos imágenes de ya eh, muchos camiones saliendo de las bases principales de Pfizer con las vacunas a los diversos estados. Oklahoma estaría recibiéndola para el día miércoles. Estaremos pendiente del proceso de vacunación. Hay todo eh, este debate entre algunas personas que le temen a la vacuna y la mayoría de los profesionales de la salud están recomendando que quien tenga la oportunidad se la aplique de inmediato. ¿Cómo están los números del coronavirus hasta el día de ayer en el reporte más reciente del Departamento de Salud de Oklahoma? 4,332 nuevos contagios se reportaron el domingo. 35,092 es el número actual de casos activos de coronavirus a nivel estatal. 2,064 es el número total de muertes hasta ayer, donde se agregaron 22 nuevos fallecimientos reportados ayer domingo. La situación en el condado de Tulsa es ahora de 5,424 casos activos y 312 personas que han perdido la vida aquí en el condado de Tulsa a consecuencia del coronavirus. Vamos a cambiar de tema rápidamente, vamos a la información de la nota criminal. Autoridades están investigando una agresión con arma filosa ocurrida ayer aquí en Tulsa y es que la policía recibió una llamada a eso de las 7 de la noche de ayer domingo. Se señalaba una persona agredida con arma blanca cerca de la calle Yell y la calle Skelly Drive. La víctima, una mujer en edad joven que caminaba por el área, cuando una persona se le acerca, le arrebata su bolso de mano y la agrede con un cuchillo. Al parecer el sospechoso eh, pues parecía ser una persona en situación de calle que vestía un gorro negro, abrigo de color oscuro, pantalones de mezclilla azul y tenía una barba. Eh, la policía dijo que la persona herida, pues afortunadamente su herida no era profunda y que se espera se recupere. Las autoridades ya están buscando a esta persona que agredió a la mujer. Oiga, eh, hemos platicado durante los días después de la pandemia de la preocupación de muchas organizaciones porque hay mucha gente, lo sabemos, lo entendemos y es la realidad que perdió su trabajo por cuestiones del coronavirus, por los cierres comerciales y que no han podido pagar su renta. Se sabe que van a venir, que están llegando y que van a venir una avalancha de demandas de desalojo a personas que no han tenido la oportunidad de poder pagar su renta, por lo que concejales de la ciudad de Tulsa considerarán esta semana una normativa que pudiera respaldar el derecho de un abogado para personas que están enfrentando desalojos. La resolución también exhortaría a inquilinos, propietarios, mediadores y tribunales a encontrar alguna solución que permita otorgarle más tiempo a los inquilinos para poder pagar el alquiler, incluso referirlos a través de programas asistenciales. Son dos concejalas. Cara, Joy McKee y Lori Dexter, quienes están trabajando en esta resolución, dijeron que esperan que pues, esta resolución pudiera enviar un mensaje a los jueces 
y que pues ayude a dirigir más inquilinos, más personas que no pueden pagar la renta para que puedan tener un abogado que sea gratuito y que esté disponible. Y es que las concejalas reconocen que los dueños de la vivienda, de viviendas, pues tienen claras ventajas contra los inquilinos. Hay, por ejemplo, aquí en Tulsa varios bufetes de abogados que están realizando desalojos más del 80% de los propietarios que llegan a la corte con un proceso de desalojo, pues ya tienen un abogado que los represente comparado contra los inquilinos. Los inquilinos únicamente el 3.5% son los que pueden tener acceso y pueden pagar una representación legal. Por lo tanto, pues es algo disparejo totalmente de los inquilinos con los propietarios. Por eso, pues eh, la idea es que la ciudad pueda eh, apoyar, establecer algún tipo de justicia igualitaria, tanto para inquilinos como para propietarios. Eh, se reconoce que la situación es terrible con los servicios de asistencia legal gratuita, eh, no hay suficientes, está desbordado. Eh, además, hay una moratoria federal de desalojo que va a terminarse este mes. Ya no va a haber ninguna eh, garantía de que no sean desalojados. Va, se eliminan todas las protecciones mínimas para los inquilinos, por lo que pues, se espera que haya una avalancha de procesos legales para el desalojar a gente que no ha podido pagar la renta. Se trata de una crisis que se avecina. Y las concejales quieren que otros niveles de gobierno, no, da, no nada más la ciudad, pueda eh, pues ocuparse, pueda hacerse cargo de este tema y apoyar a las personas que van a ser desalojadas o que ya están en proceso de desalojo. Se han presentado unos 5000 procesos de desalojo en el condado de Tulsa, solo en el condado de Tulsa, desde el 15 de marzo. Y los jueces han, han otorgado eh, viabilidad para desalojar 2,200 de estos casos. Estos son datos de la organización Open Justice Oklahoma. En el condado de Tulsa, los procedimientos de desalojo han continuado, a pesar de que los jueces del, tribu del Tribunal de Distrito cerraron las audiencias en persona, pero han seguido con las audiencias vía remota. Así que pues esta, este tema de los desalojos estaría siendo tratado en los próximos días por el gobierno de la ciudad. No hay mucho realmente que el gobierno de la ciudad pueda hacer. No tiene dinero como para decir vamos a absorber el pago de la renta. Lo más que podría hacer y que tampoco esto ya es una opinión personal, lo veo muy difícil es que la ciudad pueda pagar por los abogados. A lo mejor se busquen algún tipo de abogados pro bonos. Estaremos revisando cómo queda la normativa, cómo queda la propuesta de esta semana. Apenas se va a presentar la propuesta. Esperemos ver si se vota algo o si se lleva a discusión en los próximos días. Pero el problema de los desalojos que va a crecer es inminente en los próximos días de las personas que no pueden pagar su renta. Oiga, muchas gracias por el favor de su sintonía. Quédense en radio con Rubén Mendoza a través de nuestras frecuencias. Yo lo espero el día de mañana o antes si sucede algo importante. Que tenga usted un excelente resto de lunes. Por favor, maneje con mucha precaución con las carreteras congeladas. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o quebuenatulsa.com.